Hello students welcome in this video we are going to discuss the addition of alcohols to aldehydes and ketones aldehydes are nalum seri ketones are nalum seri adile in the co nra functional group irukum ip aldehydes la parunga r c double bond o h and ketones are the r c double bond o r so aldehydes liye seri ketones liye seri in the co group irukku okay and in the carbonyl group oda nature ungalku theriyum so nucleophilic addition ye inga nadakkudhu abdingaradhiyum nam already previous videos la discuss pannitom ipo inda video va portha varaikkum inda aldehydes and ketones kuda alcohols eppadi add aagudhu abdingaradha da nam discuss panna porom இந்த அல்கோஹால்ஸ் பார்த்துங்க பார்த்தீங்கன்னா மோனோஹைட்ரிக் அல்கோஹாலாக இருக்கலாம் ஆர் டைஹைட்ரிக் அல்கோஹால்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி அல்கோஹால்ஸ் ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸ் கூட அடிஷன்ஸில் இன்வால்வ் ஆகலாம் இப்போ இங்கே நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அல்கோஹால்ஸ் ஆக்சஸ் நியூக்ளியோஃபைல்ஸ் நியூக்ளியோஃபைல்னா என்ன பண்ணும் நேச்சுரலாக அது ஒரு எலக்ட்ரோஃபைலில் அட்டாக் பண்ணும் தட் இஸ் அந்த நியூக்ளியோஃபைலில் வந்து எலக்ட்ரான் ரிச்சாக இருக்கணும் ஸோ தட் இட் கேன் டொனேட் அ பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் டு த எலக்ட்ரோஃபைல் இப்ப இங்க அல்கோஹால்ஸ்ல பாருங்க ஆர் ஓ ஹெச் இந்த ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இருக்கிறதுனால அல்கோஹால் கேன் ஆக்ட் அஸ் நியூக்ளியோ ஃபைல் அதாவது இதால எலக்ட்ரோஃபைல அட்டாக் பண்ணும் ஆனா இங்க கூடவே இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்க நோட் பண்ணணும் இந்த அல்கோஹால்ஸ்னால நியூக்ளியோ ஃபைலாவும் ஆக்ட் பண்ண முடியும் எலக்ட்ரோஃபைலாவும் ஆக்ட் பண்ண முடியும் ஓகேவா இது இந்த டாபிக்கு ரிலேட்டட் இல்லை இன் ஜென்ரல் நான் சொல்கிறேன் இப்போ நியூக்ளியோ நியூக்ளியோ ஃபைலாக ஆக்ட் பண்ணுதுன்னா இந்த ஆர்ஓ ஹெச் ஓக்கும் ஹெச்சுக்கும் இடையில் இருக்க பாண்டு பிரேக் ஆகும் ஓகேவா வேறஸ் அது எலக்ட்ரோ ஃபைலாக ஆக்ட் பண்ணுதுன்னா ஆர் ஓஹெச் இந்த பாண்ட் இருக்குல்ல இது வந்து பிரேக் ஆகும் அப்போ அது எலக்ட்ரோ ஃபைலாக ஆக்ட் பண்ணும் இன்னொரு விஷயத்தையும் நம்ம கூடவே தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த அல்கோஹால்ஸ் ஆர் நாட் வெரி குட் நியூக்ளியோ ஃபைல்ஸ் தே ஆர் ஆக்சுவலி வீக் நியூக்ளியோ ஃபைல்ஸ் வீக் நியூக்ளியோ ஃபைல்ஸ் ஏன் வந்து இவங்க வீக் நியூக்ளியோ ஃபைலாக இருக்கிறாங்க ஆக்சிஜன் கிட்ட தான் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கே ரெண்டு லோன் பேர் இருக்கே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் பட் ஆக்சிஜன் பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சிஜன் இஸ் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் ஸோ அதனால் அதுக்கு என்ன இருக்கும் அதுக்கு வந்து எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் ஆர் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் டெண்டன்சி இருக்காது எப்போவுமே அது என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரான்ஸை அதை நோக்கி அது புல் பண்ணும் ஆனால் இங்கே நியூக்ளியோஃபைல ஆக்ட் பண்ணணும்னா எலக்ட்ரான்ஸை டொனேட் பண்ணணும் இல்லையா இங்கே ஆக்சிஜன் இஸ் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் அதனால் அது எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணுறத பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ வீக் நியூக்ளியோஃபைல் புரியுது அவங்களுக்கு இப்போ இந்த ஆல்டிஹைட்ஸும் கீட்டோன்ஸும் அல்கோஹால்ஸ் கூட சேர்ந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸ் ரெண்டுமே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் ஒரு இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்டை ஃபார்ம் பண்ணுது அந்த காம்பவுண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் தீஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் ஹாவ் அ ஸ்பெஷல் நேம் பாருங்க ஆல்டிஹைட்ஸ் அல்கோஹால்ஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணி ஃபார்ம் அவர் காம்பவுண்ட்ஸை ஹெமி அசிட்டால்ஸ் அதுவே கீட்டோன்ஸாக இருந்தால் தே ஆர் கோடஸ் ஹெமி கீட்டால்ஸ் ஆக்சுவலாக இவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெமி அசிட்டால்ஸ் அகெயின் தே ஆர் அல்கோஹால்ஸ் தான் ஆனால் அல்காக்சி அல்கோஹால்ஸ் அல்காக்சி அல்கோஹால்ஸ் இதுவுமே அல்காக்சி அல்கோஹால்ஸ் தான் இப்போ அல்காக்சினா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியணும் அல்காக்சி அப்படின்னா இதான் அல்கைல் குரூப்ஸ் குரூப்பு இது கூட ஆக்சிஜன் சேர்ந்தா இதை தான் நம்ம அல்காக்சி குரூப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கரெக்டாக அல்கோஹால்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த இந்த காம்பவுண்ட்ஸில் ஒரு ஆர்ஓ குரூப் இருக்கும் ஓஹெச் குரூப்பும் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஹெமி கீட்டால்ஸ்லையும் ஆர்ஓ குரூப் இருக்கும் ஓஹெச் குரூப் இருக்கும் பட் ஏன் இதை கீட்டால்னு சொல்கிறோம் இதை ஏன் அசிட்டால் சொல்கிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க ஏன்னா இது வந்து அல்டிஹைட்ஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அந்த கார்பன் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கிற ஒரு குரூப் கம்பல்சரி ஆராக இருக்கும் இன்னொரு குரூப் ஹெச்சாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வர்றப்ப அது வந்து ஹெமி அசிட்டால்ஸ் வேற ஸ்கீட்டோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அங்கே கண்டிப்பாக ஹைட்ரஜனே இருக்காது கார்பன் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கிற நாலு குரூப்ஸில் ஒன்று கூட ஹைட்ரஜனாக இருக்காது பிகாஸ் தே ஆர் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் கீட்டோன்ஸ் அதனால் அந்த ஹெமி கீட்டால்ஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த ஹெமி அப்படிங்கிற வேர்ட் வந்து கிரீக் டேர்ம் இது இதோட மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ஹெமி அசிட்டால்ஸ் பற்றியும் ஹெமி கீட்டால்ஸ் பற்றியும் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேள்விப்படுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் தீஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மோஸ்ட்லி சுகர்ஸ் எல்லாமே ஹெமி அசிட்டால்ஸாக தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி
again these hemi acetals and hemi ketals react with alcohols forming acetals acetals and ketones are the ketals இப்ப இவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா டையல் காக்சி காம்பவுண்ட் டையல் காக்சி இப்ப டையல் காக்சினா என்னது ரெண்டு ஆர்வோ அல்காக்சினா ஆர்வோ ரெண்டு அல்காக்சி குரூப்ஸ் வந்து அந்த காம்பவுண்ட்ஸ்ல இருக்கும் ஓகே ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் நீங்க ரொம்ப தரவா இருக்கணும் இப்போ இதோட ரியாக்ஷன்ஸ ஈக்வேஷன்ஸ எழுதுறப்ப இது எல்லாமே என்னன்னு உங்களுக்கு புரியும் ஆல்டிஹைட்ஸும் சரி கீட்டோன்ஸும் சரி இந்த அல்கோஹால்ஸ் கூட ஒரே மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுறதுனால நம்ம ஆல்டிஹைட்ஸோட ஜென்ரல் ஃபார்முலா வச்சு அந்த ரியாக்ஷனை டிஸ்கஸ் பண்ணால் அதே மாதிரி கீட்டோன்ஸும் ரியாக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆல்டிஹைட் ரியாக்ட்ஸ் வித் அல்கோஹால் ஸோ இந்த அல்கைல் குரூப்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக இங்கே ஆர் டேஷ் போடுறேன் ஆர் டேஷ் அப்படிங்கிறது அல்கோஹாலோட அல்கைல் குரூப் ஓகே ஆர் அப்படிங்கிறது ஆல்டிஹைடோட அல்கைல் குரூப் ஸோ இது ரெண்டும் ரியாக்ட் பண்ணுது இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஒரு ஆசிட் கேட்லிஸ்ட் விச் இஸ் ட்ரை ஹெச்சியல் கேஸ் ஏன் ட்ரை ஹெச்சியல் கேஸை இங்கே யூஸ் பண்ணணும் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் இந்த அல்கோஹால் இஸ் அ வீக் நியூக்ளியோ ஃபைல் சரியா இப்போ நீங்கள் ட்ரை ஹெச்சியல் கேஸை கேட்லிஸ்டாக யூஸ் பண்ணுறப்ப அது இந்த கார்பனோட எலக்ட்ரோஃபிலிசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் எலக்ட்ரோஃபிலிசிட்டினா என்னது எலக்ட்ரானா எலக்ட்ரானு ஃபில் ஃபில்லி அப்படின்னா லவ்விங் ஸோ எலக்ட்ரான் லவ்விங் நேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்போ இந்த நியூக்ளியோ ஃபைல் இது வீக் நியூக்ளியோ ஃபைலாக இருந்தால் கூட இந்த வீக் நியூக்ளியோ ஃபைல் என்ன பண்ணும் இந்த கார்பனை போய் அட்டாக் பண்ணணும் இல்லையா கார்பனை கார்பனை அட்டாக் பண்ணும் ஏன்னா இந்த ஓ இந்த டபுள் பாண்ட் வந்து ஓ நோக்கி ஷிஃப்ட் ஆகும் அப்போ கார்பனுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும் ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் சார்ஜ் வரும் ஸோ நியூக்ளியோ ஃபைலில் இருக்கிற ஓ போயிட்டு இந்த கார்பனை அட்டாக் பண்ணும் ஓ ஆர் வந்து அட்டாக் பண்ணும் ஆனால் இது வீக் நியூக்ளியோ ஃபைல் அப்படின்னா ஸோ இது இங்கே வந்து எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி குறைவாக இருக்கும் ஸோ இது அட்டாக் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த வீக் நியூக்ளியோ ஃபைல் இந்த ஆல்டிஹைடிக் கார்பன் அதாவது கார்பனைல் கார்பனை எஃபெக்டிவாக அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ட்ரை ஹெச்சியல் கேஸை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த ஹெச்சியல் கேஸ் வந்து இந்த ஓ ஓ கெட்ஸ் ப்ரோட்டனேட்டட் ப்ரோட்டனேட்டட் ஆனால் அதாவது இதில் இருக்க ஹெச் ப்ளஸ் வந்து இந்த ஓ கூட கனெக்ட் ஆகிடும் அப்போ கார்பனுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்துடும் அப்போ ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இந்த பாண்ட்ஸ் வந்து இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும் அப்போ கார்பனோட எலக்ட்ரோஃபிலிக் நேச்சர் அதாவது எலக்ட்ரான் லவ்விங் நேச்சர் அதிகமாகும் ஸோ தட் இட் கேன் எஃபெக்டிவ்லி ரியாக்ட் வித் திஸ் நியூக்ளியோ ஃபைல் திஸ் வீக் நியூக்ளியோ ஃபைல் அதுக்காக தான் இந்த கேட்லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் கார்பன் இந்த இது என்ன ஆகிடும் இந்த இந்த ஓ கூட ஹெச்சு சேர்ந்துடும் ரைட்டா இந்த ஓ ஆர் இருக்குல்ல இது வந்து நியூக்ளியோ ஃபைல் இது போயிட்டு கார்பனை அட்டாக் பண்ணும் இந்த ஹெச் இருக்குல்ல இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் இல்லையா இது போய் ஓவை அட்டாக் பண்ணும் அப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகும் பாருங்கள் சி அப்படியே இருக்கு ஆர் அப்படியே இருக்கு ஹெச்சும் அப்படியே இருக்கு இங்கே இந்த ஓ கூட ஹெச் சரியா இந்த ஓ ஆர் டேஷ் இங்கே வரும் ஸோ திஸ் இஸ் அண்ட் இன்டர்மீடியட் ஆல்ரெடி வி ஹாவ் டாக் அபவுட் this compound so idu da in the hemi acetal appo easy ah ninga hemi ketal eppadi irukondradha namba solla mudiyum in the h ku badala r varum illaya so idula pathina o h irukku adanalu idu alcohol idula pathina o r adhaad ether group nu solluva alkoxy group so alkoxy group irukra or alcohol adanalu da idu alkoxy alcohol nu solrom thirumbavum in the intermediate இன்னொரு அல்கோஹால் மாலிக்யூல் கூட ரியாக்ட் பண்ணுது இதை வந்து நம்ம ஒன் ஈக்வி வெலண்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஒன் மாலிக்யூல் சொல்லாமல் ஒன் ஈக்வி வெலண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ரெண்டாவது ஈக்வலன்ட் கூட இந்த இன்டர்மீடியேட் ரியாக்ட் பண்ணுது அப்போ பாருங்கள் இந்த ஓஹெச் குரூப் இருக்கு இல்லையா இந்த ஓஹெச் குரூப்பும் இந்த ஆர் ஓ டேஷ் ஹெச்சும் சாரி ஆர் டேஷ் ஓஹெச்சும் டேஷ் இங்கே போகணும் ஆர் டேஷ் ஓ ஹெச் ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப ஹெச் டூ ஓ போயிடும் ஸோ தட் அங்கே அகெயின் ஓ ஆர் டேஷ் வரும் அப்போ ப்ராடக்ட் என்ன வருது பாருங்கள் சி இங்கேயும் ஓ ஆர் டேஷ் வந்துடும் இங்கேயும் ஆல்ரெடி ஓ ஆர் டேஷ் இருக்குது ஆல்ரெடி ஆர் இருக்குது இங்கே ஹெச் இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் அசிட்டால் இப்போ இது கீட்டாலாக இருந்தால் இந்த ஹெச் ஆராக இருக்கும் அவ்வளோதான் இதில் பாருங்கள் ரெண்டு ஓ ஆர் இருக்குது அப்போ ரெ ஓ ஆர் அப்படிங்கிறது என்னது அல்காக்சி ரெண்டு ஓஆர்னா டை அல்காக்சி 
ஆனால் இந்த ரெண்டு அல்காக்சி குரூப்ஸுமே அட்டாச்சு டு த சேம் கார்பன் ஐட்டம் அதனால் இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஜெம் டை அல்காக்சி காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் திஸ் இஸ் அசிட்டால் இந்த ரியாக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு முக்கியமான விஷயத்தை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கன்சிடர் பண்ணணும் ஒன்று வந்து இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் அதனால் கண்டிப்பாக ஆசிட் கேட்டலைஸ்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட் ஆகும் ரியாக்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு சரியா ஸோ திஸ் ரியாக்ஷன் மஸ்ட் பி அ ஆசிட் கேட்டலைஸ்டு ரியாக்ஷன் ஓகே ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா செகண்ட் ஸ்டேஜில் அதாவது ஃபைனல் ப்ராடக்ட் பா ஃபார்ம் ஆகிறப்ப பாருங்கள் வாட்டர் வில் பி ஃபார்ம்ட் அஸ் பை ப்ராடக்ட்டு இப்போ சப்போஸ் நம்ம வந்து இதுவுமே இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் மீடியம் தான் இப்போ இது வந்து பை ப்ராடக்ட் இல்லையா இந்த பை ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆக ஆக அதாவது வாட்டர் ஃபார்ம் ஆக ஆக இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் சப்போஸ் ரிமூவ் பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசிட்டால் இருக்குல்ல இவங்கள ஈஸியாக தே வில் பி ஹைட்ரலைஸ்டு பேக் டு த ரியாக்டன்ஸு இப்போ மாறிடுவாங்க ஹைட்ரலைஸ் ஆகிடுவாங்க ஸோ வாட்டர் இருந்துச்சுன்னா கூட ஃபார்ம் ஆகிற பை ப்ராடக்ட் வாட்டர் ரிமூவ் பண்ணப்படாமல் அங்கேவே இருந்துச்சுன்னா நமக்கு இங்கே ஃபார்ம் ஆன ப்ராடக்டான அசிட்டால் ஹைட்ரலைஸ் ஆகிடும் ஸோ இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் த ஹைட்ரோலிசிஸ் ஆஃப் த அசிட்டால் ஃபார்ம்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஹெச் டூ ஓவை அப்பப்போ ரிமூவ் பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கீட்டோன்ஸ் எப்படி ஆல்கோஹால்ஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஆல்டிஹைட்ஸ் வந்து ஆல்கோஹால்ஸ் கூட எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஒரு மோனோஹைட்ரிக் ஆல்கோஹால்ஸ் பற்றி நம்ம வச்சு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இப்போ கீட்டோன்ஸ் வந்து ஆல்கோஹால்ஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப நம்ம ஒரு டைஹைட்ரிக் ஆல்கோஹாலை எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ கீட்டோன் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஆர் சிஓஆர் இதுதான் கீட்டோன் இப்போ இது வந்து ஒரு டைஹைட்ரிக் அல்கோஹால் கூட ரியாக்ட் பண்ணுது ஒரு டைஹைட்ரிக் அல்கோஹால்னா எத்திலீன் கிளைகாலை நம்ம எடுத்துக்கலாம் எத்திலீன் கிளைகால் அப்போ ரெண்டு ஓஹெச் குரூப் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு ஓஹெச் குரூப் கரெக்டாக சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ ஸோ புரியறதுக்காக நான் இப்படி ரிவர்ஸ் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க ரிவர்சிபிளி இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ட்ரை எச்சியல் கேஸ் சாரி யூ கேன் ஈவன் டேக் டைலூட் எச்சியல் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட்டு பாருங்கள் அந்த ஆர் சிஆர் இந்த அல்கைல் குரூப்ஸ் அப்படியே ரீட்டைன் ஆகும் சி டை அல்காக்சி தான் இங்கேயும் ஃபார்ம் ஆகும் டை ஆக்சி ஃபார்ம் ஆகும் பட் இங்கே வந்து அல்கைல் குரூப் சிஹெச் டூ தனித்தனி அல் மோனோஹைட்ரிக் அல்கோஹால்ஸ் நம்ம எடுக்கல இல்லையா டைஹைட்ரிக் அல்கோஹால் தான் எடுத்திருக்கோம் ஸோ அந்த அல்கைல் பார்ட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ இப்போ இது க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இது ஒரு சைக்கிளிக் காம்பவுண்ட் மாதிரி இருக்குது ஸோ சைக்கிளிக் ப்ராடக்ட் வில் பி ஃபார்ம்டு இந்த காம்பவுண்டோட நேமு இது வந்து எத்திலின் கிளைகாலா ஸோ இது அல்டிகெதர் கீட்டாலா ஸோ எத்திலின் கிளைகால் கீட்டால் அப்படின்னு சொல்லலாம் யூஸ்வலாக இந்த டாப்பிக்லேருந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கோர்ஸ்ன்னு கேட்குறப்ப யார் இனிஷியல் காம்பவுண்ட் ப்ராடக்ட் இதை பற்றிலாம் கேட்கலாம் அட் த சேம் டைம் இந்த ப்ராடக்ட்ஸோட அதாவது இந்த ஹெமி அசிட்டால் அசிட்டாலை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற மாதிரி கூட கொசின் கேட்கலாம் ஸோ ஹெமி அப்படின்னு வர்றப்ப நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வெதர் இட் இஸ் அ கீட்டால் ஆர் அசிட்டால் கீட்டாலாக இருந்தாலும் சரி அசிட்டால் அசிட்டாலாக இருந்தாலும் சரி ஹெமின்னு வர்றப்ப அங்கே கண்டிப்பாக ஓஹெச் இருக்கும் சரியா அதே மாதிரி இந்த ஹெமி கீட்டால் அதாவது கீட்டால் ரிலேட்டடாக ஹெச்ஏ வராது சரியா கீட்டால் ரிலேட்டடாக ஹெச்ஏ வராது ஸோ அசிட்டாலா கீட்டாலான்னு கேட்டால் அந்த ப்ராடக்டோட ஃபார்முலா வச்சு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஹெச்சு வந்துருச்சுனாலே அது அசிட்டால்ஸ் ஆர் ஹெமி அசிட்டால் ஹெச்சு வரலன்னா கீட்டால்ஸ் சரியா இப்போ ஹெமியா அசிட்டாலா ஆர் ஹெமியா கீட்டாலா அப்படின்னு கேட்குறப்ப நீங்கள் ஓஹெச்சை தான் பார்க்கணும் அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ஓஹெச் இருந்தால் கண்டிப்பாக அது வந்து ஹெமி அசிட்டால் ஆர் ஹெமி கீட்டால் ஓகேவா ஹெச்ஏ இல்லை அப்படின்னா அது கீட்டால் அண்டு ஓஹெச்சுமே இல்லை அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக கீட்டால்ஸ் ஆர் அசிட்டால்ஸ் ஸோ ஹெமின்னு வர்றப்ப ஓஹெச் இருக்கும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக வெறும் அசிட்டால் கீட்டால்னு வர்றப்ப அந்த ஓஹெச் அல்கோஹாலிக் குரூப் வராது ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ